ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാപ്സി സിദ്വയുടെ ദ ഐസ് ക്യാൻഡി മാൻ എന്ന വർക്കാണ് ബാപ്സി സിദ്വ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് ജനിക്കുന്നത് ഷീ ഈസ് എ പാകിസ്ഥാനി നോവലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്തി പാഴ്സി ലെഗസി കൂടുതലും എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് ആൻഡ് നൗ ഷീ ഈസ് എ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ യു എസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ലവ് ജംഗിൾ വാല സാഹിബ് വാട്ടർ എ നോവൽ ബപ്സി സിദ്വ ഒംനി ബസ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ബ്രാഡ് ക്രാക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ വർക്ക്സിൽ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഐസ് ക്യാൻഡി മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മേജർ വർക്ക്സ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്രാക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ഇടെ ഈ ഐസ് ക്യാൻഡി മാനിന് രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ടൈറ്റിലാണ് ക്രാക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഈ ഒരു നോവല് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തല്ലോ ആ സമയത്തുണ്ടായ കുറച്ച് വോറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ഒരുപാട് റിലീജിയസ് റയോട്സുകളും ഒത്തിരി വോറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ആൻഡ് മെനി വെയർ ലെഫ്റ്റ് ഹോംലെസ് മെനി ഗോഡ് ഡൈഡ് ആൻഡ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗോഡ് ഹേർട്ട് സിവിയർലി അങ്ങനെ ഈ വോറിൻ്റെയും പാർട്ടീഷൻ്റെയും ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് റിലീജിയസ് ഇൻടോളറൻസും വയലൻസും കൊലപാതകങ്ങളും മ്യൂട്ടിലേഷൻസും റേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതുമൊക്കെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു ഫൈനലി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഹിന്ദു റിലീജിയനിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും മുസ്ലിം ഡിവോട്ടീസ് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരാം സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി നമുക്ക് നറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ലെന്നി സെയ്ത്തി ഒരു പാകിസ്ഥാനി നോവലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓതർ ലാഹോറിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവിലൂടെ ലെന്നി എന്ന പെൺകുട്ടി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോവൽ അവളൊരു അഡൾട്ട് വുമൺ ആണ് ആൻഡ് വട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് അവൾ പോളിയോ ബാധിച്ച് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അവളോട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേക്കാനോ മൂവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടീഷൻ ടൈമിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ലെന്നിയുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ റീഡേഴ്സ് ഈ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം ആയിട്ട് വരുന്നതും അപ്പോൾ ലെന്നി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൾ പോളിയോ ബാധിച്ച കുട്ടിയാണ് അവൾക്ക് അധികം ഒന്നും നടക്കാനോ മൂവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ എപ്പോഴും ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം ആൻഡ് ഷീ സ്പെൻഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടൈം വിത്ത് ശാന്ത ശാന്ത ആരായിരുന്നു അറിയോ ശാന്ത നമ്മുടെ ലെന്നിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആയാണ് ആൻഡ് ഹു ഈസ് വെരി ഗോഡ്ജിയസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലെന്നിക്കറിയാം ആ നാട്ടിലുള്ള പുരുഷന്മാർ എത്രത്തോളമാണ് ശാന്തയോട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം അത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആയ ശാന്ത അങ്ങനെ ഒരു തവണ നമ്മുടെ ലെന്നിക്ക് ഒരു സർജറി ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ആൻഡ് കേണൽ ബരൂജ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അവളുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ആൻഡ് ഹി വാസ് എ സർജൻ ആൻഡ് ഓൾസോ എ ലീഡർ ഓഫ് പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർജറിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ലെന്നി വാസ് അണ്ടർ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൾ സിവിയർ പെയിനിനാൾ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ലെന്നിയെ കാണാനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവിടെ വന്ന് പല കാര്യങ്ങളും പറയും ആൻഡ് ഷീ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഹൗ ഹെർ പാരൻസ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സേത്തി ഈസ് റിയാക്റ്റിംഗ് ടു ദം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ലെന്നിയുമായിട്ട് ശാന്ത ഒരു സൂ വി വിസി
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഐസ് ക്യാൻറ്റീൻ മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു നോവലിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഐസ് ക്യാൻറ്റീൻ മാൻ ഈ ഐസ് ക്യാൻറ്റീൻ മാനും അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ശാന്തയുടെ ബ്യൂട്ടിയെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ അപ്പോൾ ഈ ഐസ് ക്യാൻറ്റീൻ മാൻ്റെ റിയൽ നെയിം ദിൽ നവാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ഐസ്ക്രീം സെല്ലറാണ് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലെനിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ഐസ് ക്യാൻറ്റീൻ മാൻ വരാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ലെനിയും ശാന്തയും ഒക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നീട് നമ്മൾ അറിയുകയാണ് ഈ ഐസ് ക്യാൻറ്റീൻ മാൻ ആണ് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഐസ് ക്യാൻറ്റീൻ മാനും നമ്മുടെ ശാന്തയോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ആൻഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഇദ്ദേഹം ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലെന്നിക്ക് ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ആദി എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് അവൻ ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ലെന്നി വയ്യാത്ത കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് അവൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് അവളുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ വീട്ടിലെ ഗാർഡണർ ആയിരുന്നു ഹരി എന്ന ആൾ ആൻഡ് മാത്രമല്ല ഇവർക്കൊരു കുക്ക് കൂടിയുണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഇമാമുദ്ദീൻ അദ്ദേഹം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഓൾഡ് മാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു പാവം ആളായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ഇമാമുദ്ദീൻ നമ്മുടെ ലെന്നിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലേജിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അവിടെ ഇവൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മേക്ക് സം ഫ്രണ്ട്സ് ടു ഖദീജ പഴവീൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ അവൾക്ക് ആ വില്ലേജിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമാമുദ്ദീൻ്റെ വില്ലേജിൽ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് സച്ചസ് ഹിന്ദൂസ് മുസ്ലിം സിഖ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഹിന്ദൂസിനും മുസ്ലിംസിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് റിലീജിയസ് റിബലിയൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒരു സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് മേലെ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ റൂള് വന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ വില്ലേജിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അതിലൂടെ ഞാൻ ഈ വില്ലേജിലെ ആളുകളെ സേവ് ചെയ്യുമെന്ന് ആൻഡ് ലെന്നി ഇതൊക്കെ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹോം വിത്ത് ഇമാമുദ്ദീൻ അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമായി ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണൽ റയോട്സുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഒത്തിരി ആളുകൾ ആ റിബലിയൻസിനിടയ്ക്ക് മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു അവസാനമില്ലാതെ ഈ റയോട്സ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിരുന്നു സോൺ അവരുടെ കൺട്രി രണ്ടായി തീരുമെന്ന് ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ആൻഡ് ഇമാമുദ്ദീൻ വാസ് വെറീഡ് അബൌട്ട് ദീസ് റയോട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലേജിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ റോഡ്ഗർ മേർഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ലെന്നിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പലരും ഈ കമ്മ്യൂണൽ റയോട്സുകളെയൊക്കെ പേടിച്ച് സേഫർ പ്ലേസസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സിഖ് പീപ്പിളും അവരുടെ വീടുകൾ വിട്ട് ലാഹോറിൽ നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെന്നി ഒരു പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ആൻഡ് ദേ വേസ് ക്വൈറ്റ് സേഫ് ഫ്രം റയോട്സ് പക്ഷേ അറിയില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയാം അങ്ങനെ ഒ
അപ്പോൾ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമാമുദ്ദീൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഇമാമുദ്ദീൻ ഈ ഹരിയുടെയും ശാന്തയുടെയും അഡ്രസ്സ് റോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇൻ ഓർഡർ ടു മിസ്ലീഡ് ദം ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐ സ്കാൻഡിമാൻ വന്ന് ശാന്തയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ലെന്നിയോട് അപ്പോൾ ഈ ഐ സ്കാൻഡിമാൻ ലെന്നിയോടും ശാന്തയോടും ഒക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് എപ്പോഴും പെരുമാറുന്നത് സോ ഷി ഓൾവേസ് ട്രസ്റ്റഡ് ഹിം അതുകൊണ്ട് ഇവൾ എന്ത് ചെയ്തു ശാന്തയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഐ സ്കാൻഡിമാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നേ ഐ സ്കാൻഡിമാൻ ലെന്നിയെ ബിട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ബൈ ടെല്ലിംഗ് മുസ്ലിംസ് ദ റിയർ അഡ്രസ് ഓഫ് ശാന്ത ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് മുസ്ലിംസ് വീണ്ടും ലെന്നിയുടെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് ആൻഡ് ദി ബ്രൂട്ടലി ഹേർഡ് ശാന്ത ഈ സമയത്ത് ശാന്ത ലെന്നി ഇത് കാണുകയാണ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ഷോക്ക്ഡ് വിത്ത് ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഐസ് കാൻഡിമാൻ തന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലെന്നിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ ശാന്തയുടെ ഈ സഫറിങ്സിനൊക്കെ കാരണം താനാണല്ലോ എന്ന് കാരണം അവളാണല്ലോ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആൻഡ് ഐ സ്കാൻഡിമാൻ ടുക്ക് ശാന്ത ടു ഹീറാ മന്ധർ നമ്മുടെ ഐ സ്കാൻഡിമാൻ്റെ അമ്മ ഒരു ബ്രോക്കർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹിസ് മദർ വാസ് ഓൾസോ എ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് നമ്മുടെ ഇമാമുദ്ദീൻ്റെ വില്ലേജിൽ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടുത്തെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി ഓൾ ദ മുസ്ലിംസ് വെ കിൽഡ് ആൻഡ് ദ ഗേൾസ് വെ റേബ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലും വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് അവർ കൊന്നുകളയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമാമുദ്ദീൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിട്ടുള്ള റാണ ലെഫ്റ്റ് ദ വില്ലേജ് ആൻഡ് റാണ വേ ടു ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഹീ ഇസ് ദ ഓൺലി വൺ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം കില്ലിങ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശാന്തയെ കാണാനില്ലല്ലോ ശാന്തയെ നമ്മുടെ ഐസ് കാൻറ്റിമാൻ കൊണ്ടുപോയേക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെന്നിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈ ലെന്നിയുടെ സങ്കടം കണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളോട് പറയും നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നിന്നെ എവിടെയാണ് ശാന്ത എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറയും ബിക്കോസ് ഷീ നോ എവ്രി കോർണർ ഓഫ് ലാഹോൾ ആൻഡ് ഹാഡ് മെനി ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി അവരറിയുകയാണ് ശാന്ത ഹീരാ മന്ദറിലുണ്ട് ആൻഡ് സം ഹൗ ദ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ശാന്ത ഔട്ട് ഫ്രം ദർ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഐസ് കാൻറ്റിമാൻ കെയിം ടു ഫൈൻ ശാന്ത അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിമൻ ക്യാമ്പ് നടക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഒരുപാട് സിഖ് വിമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദേ വേർ അവേർഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് മിസ് ഡീറ്റ്സ് ആൻഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ ബീറ്റ്സ് ഹിം ആൻഡ് ഹേർട്ട്സ് ഹിം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം നമ്മുടെ ലെന്നി അറിയുകയാണ് ശാന്ത ഗോഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു അമിത്സർ വിത്ത് ഹർ ഫാമിലി അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ശാന്തയോട് ഈ ഐസ് കാൻറ്റിമാന് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളും ഒരു സമയത്ത് ആലോചിച്ച് പോകുന്നില്ല എന്തിനാണ് ശാന്തയെ ബിട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഐസ് കാൻറ്റിമാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ശാന്ത ഒരു ഹിന്ദു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദ പാർട്ടീഷൻ ശാന്ത ഒരു ഹിന്ദുവാണ് താൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന കാരണത്താൽ ഇവിടെ വെറുക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം കുറേ നാൾ ശാന്തയോട് തൻ്റെ ലവ്വൊക്കെ കൺഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് അവൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഈ ഒരു പല റിലീജിയസ് റയോഡ്സൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐസ് കാൻറ്റിമാൻ അറിയുകയാണ് ഒരു ഹിന്ദു മാൻ അവനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാന്ത ഇസ് ഇൻ ലവ് അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ് നമ്മുടെ ഐസ് കാൻറ്റിമാൻ ഈ ഒരു യുവാവിനെ കൊല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ യുവാവിൻ്റെ മൃതദേഹം ഇവരുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നുണ്ട് ലെന്നിയുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതേതോ റിലീജിയസ് റയോട്ടിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നാണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി അവനെ കൊന്നത് നമ്മുടെ ഐസ് കാൻറ്റിമാൻ തന്നെയായിരുന്നു 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം നടന്ന ഈ ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസിഡൻസിനും അതായത് ആ യുവാവിനെ കൊന്നതും റിലീജിയസ് ഇഷ്യൂസും ഈ പെൺകുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതും പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതും ശാന്തയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ കാരണമായത് ബ്ലഡി ഡിവിഷൻ ഓഫ് കൺട്രി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലെ മേജർ തീമായിട്ട് വരുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാനാണ് വയലൻസ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് റിലീജിയണും സോഷ്യൽ ട്രോമാസും ഡിഫറെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സും അതുപോലെ തന്നെ വിമൻസിന് മേലെയുള്ള ആ ഒരു കൺട്രോളിങ്ങും മെമ്മറിയും ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു തീമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് താങ്ക് യു